ಈಗ ಮಳೆ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಬೆಳೆಗಳ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಸಮಗ್ರ ಸುಸ್ಥಿರ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗಮನದಲ್ಲಿರಬೇಕಾದಂತ ವಿಷಯಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಉಪ ಕಸುಬುಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಬ್ಬ ರೈತ ಉದ್ದಿಮೆಗೆ ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ನಮಸ್ತೆ ರೈತ ಬಾಂಧವರೇ ಕೃಷಿ ಉದ್ದಿಮೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪರಿಣಿತಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕೇ ಹೊರತು ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಆಧಾರ ಪಡಬಾರದು ಅದಕ್ಕೇನಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕೃಷಿ ಉದ್ದಿಮೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದಿಮೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರ ಫಲಿತಾಂಶ ನಮಗೆ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಆ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಫೇಲ್ ಆದಾಗ ಬಹಳ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಳಗಾಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಣಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದೇನಂತಂದರೆ ಸಮಗ್ರ ಸುಸ್ಥಿರ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗಮನದಲ್ಲಿರಬೇಕಾದಂಥ ವಿಷಯಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಏಕಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದೀರಿ ಈಗ ನಮಗೆ ಸಮಗ್ರ ಸುಸ್ಥಿರ ಕೃಷಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಸಮಗ್ರ ಸುಸ್ಥಿರ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ಮೂವತ್ಮೂರರಷ್ಟು ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಶೇಕಡ ಮೂವತ್ಮೂರರಷ್ಟು ಮಧ್ಯಮಾವಧಿ ಬೆಳೆಗಳು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಬೆಳೆಗಳು ಅಂತ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಚ್ಛಿಸ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಗಳಂತ ಇದನ್ನು ಶೇಕಡ ಮೂವತ್ಮೂರರಷ್ಟು ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ಶೇಕಡ ಮೂವತ್ಮೂರರಷ್ಟು ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಅರಣ್ಯದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಶೇಕಡ ಒಂದರಷ್ಟು ನಾವು ಮೇವಿನ ಬೆಳೆಗಳು ಇದನ್ನು ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊ ಎರಡನೇದೇನಂತಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯ ಅಥವಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿ ಬರುವಂತ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಈಗ ಮೊದಲು ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಒಂದು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಬೆಳೆ ಯಾವ್ದು ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಅದು ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬೆಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಈಗ ಎಲ್ಲೋ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಈ ಒಂದು ಏನು ಕೂರ್ಗಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಳೆನಾಡಲ್ಲಿ ಕಾಫಿನ ಬೆಳೀತಾರೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಬಂದು ಬಯಲು ಸೀಮೇಲಿ ನಾವು ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಯಲು ಸೀಮೇಲಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ಬೆಳೆ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನೀರಾವರಿ ಇದ್ರೆ ನೀರಾವರಿಗೆ ಅನುಗುಣ ಅನುಗುಣವಾದಂತಹ ಮುಖ್ಯ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀರಾವರಿ ಇರೋ ಕಡೆ ಮಳೆ ಆಶ್ರಯದ ಬೆಳೆ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಮಳೆ ಆಶ್ರಯದಿಲ್ಲರ ಕಡೆ ನೀರಾವರಿ ಬೆಳೆ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಸೊ ಇದು ತಪ್ಪು ನೀರಾವರಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದಂತಹ ಮುಖ್ಯ ಬೆಳೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಧ್ಯಮಾವಧಿ ಬೆಳೆಗಳು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳಾಗಿರ್ತವೆ ಸೊ ಆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪೇರ್ಲ ನೀರಾವರಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಕಬಹುದು ತೆಂಗು ನೀರಾವರಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಕಬಹುದು ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ನೀರಾವರಿ ಬೆಳೆ ನೀರು ಕೊಡುವಂತ ಬೆಳೆಗಳು ಏನಿರ್ತದೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಹಣ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತದನ್ನ ನೀರಾವರಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಳೆ ಆಶ್ರಯವಾದರೆ ಬಹಳ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ನಮಗೆ ನೀರೇ
ಕೆಲವು ಒಂದು ಧಾನ್ಯದ ಬೆಳೆಯೂ ಕೂಡ ಬೆಳಿಬಹುದು ಏನು ನೀರಾವರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಬೆಳೆಗಳು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮಳೆ ಆಶ್ರಯದ ಬೆಳೆಗಳು ಮುಖ್ಯ ಬೆಳೆ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನೋ ಮಾವು ಇರಬಹುದು ಹುಣಸೆ ಇರಬಹುದು ಈ ತರದ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಿದ್ರೆ ಬರುವಂತ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತ ವಿಚಾರ ಆಗ್ಬೇಕು ಸುಮ್ಮನೆ ಉಲ್ಟ ಆಗಬಾರದು ಆರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯ ಬೆಳೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಅರಣ್ಯ ಕೃಷಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀರಾವರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತ ಅರಣ್ಯ ಕೃಷಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಕೆಲವು ಹಾಕಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರಲ್ಲ ಬಹಳ ಜನ ನನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ನೀರಾವರಿ ಇರ್ತದೆ ಸರ್ ಶ್ರೀಗಂಧ ಹಾಕ್ಬೋದ ರಕ್ತ ಚಂದನ ಹಾಕ್ಬೋದ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ಬರುತ್ತೆ ಆದ್ರೂ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅದು ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಟ್ ವುಡ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ಬೆಳೆದ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಇದೇನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಗ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಇರೋ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅರಣ್ಯೀಕರಣದ ಬೆಳೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂತ ಅರಣ್ಯ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕೃಷಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬದುವಿನ ಬೆಳೆಗಳಾಗಿ ನಾವು ಅರಣ್ಯ ಕೃಷಿದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಳೆ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮುಖ್ಯ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಂಧ ಹಾಕ್ಬಹುದು ರಕ್ತ ಚಂದನ ಹಾಕ್ಬಹುದು ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಮಳೆ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುವಂತ ಬೆಳೆಗಳು ಇದೇ ರೀತಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಇವನ್ ಜಾಕ್ ಫ್ರೂಟ್ ಹಾಕ್ಬಹುದು ಜಮ್ನೇಡ ಹಾಕ್ಬಹುದು ಮಳೆ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಬದುವಿನ ಬೆಳೆಗಳು ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಅಹ್ ಏನು ಮುಖ್ಯ ಬೆಳೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಂಧವನ್ನು ಇರಬಹುದು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಈ ರೀತಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ಭೂಮಿಯನ್ನ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಯಾವ್ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪೂರಕವಾದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀವು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳಿದ್ದು ಮೇವಿನ ಮರಗಳು ಅಥವಾ ಮೇವಿನ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ಹಾಕಬೇಕು ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಪ ಕಸುಬುಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರೈತ ಉದ್ದಿಮೆಗೆ ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾದರೂ ನಮ್ಮ ಉಪ ಕಸುಬುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಹಸು ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೊಸರು ಮಜ್ಜಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಬೆಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಂದು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಒಂದು ಕೋಳಿ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗತ್ತೆ ಈ ತರ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಉಪ ಕಸುಬುಗಳು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೇವಿನ ಮರಗಳು ಅಥವಾ ಮೇವಿನ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಹಾಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಫಲವತ್ತತೆಯೂ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಒಂದು ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಮಾಡಬೇಕಂದಾಗ ಯಾರನ್ನೋ ಕೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನೀವೇ ಕೂತು ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬೆಳೆಗಳು ಮಾಡಬಹುದು ಇದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈ ತತ್ವವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನೀವು ಯೋಜನೆಯನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಬಹು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ತತ್ವದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಕೋಟಿ ಗಟ್ಟಲೆ ಹಣ ಗಳಿಸುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನಮ್ಮ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಆದಾಯ ಗಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ವಲಸೆ ಬಂದಿದ್ದಾಯ್ತು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿದ್ದು ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ವಲಸೆ ಬರುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋ